వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సిటీ న్యూస్ ఆగస్టు ఒకటవ తేదీ నుండి ప్రారంభమైన తల్లిపాల వారోత్సవాల్లో భాగంగా తెనాలి జిల్లా ప్రభుత్వ వైద్యశాలలో మెడికల్ సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ ఎం సనత్ కుమారి బాలింతలకు అవగాహన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు బిడ్డకు పాలివ్వడం ద్వారా బిడ్డకే కాకుండా తల్లికే ప్రయోజనమన్నారు బిడ్డకు ఆరు నెలలు వచ్చేంత వరకు కేవలం తల్లిపాలే అందించాలని సూచించారు బిడ్డ ఆరోగ్యంగా ఎటువంటి వ్యాధుల బారిన పడకుండా ఉండాలంటే తల్లిపాలు ఒక్కటే మార్గమన్నారు మెడికల్ సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ సనత్ కుమారి తల్లిపాలు డెలివరీ అయిన వెంటనే ఫస్ట్ వన్ అవర్ లోపలే డెలివరీ అయిన వన్ అవర్ లోపలే తల్లిపాలు ఇవ్వాలని యూజువల్గా మనం చెప్తూ ఉంటాము సో తల్లి పాలు తాగడం వల్ల పిల్లలకు ఎన్నో అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి ఈ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అని కానీ డయేరియాస్ అని కానీ ఇంకా తర్వాత ఫ్యూచర్లో పెద్దగా అయిన తర్వాత ఆస్తమా కానీ అలర్జీ కానీ ఇటువంటివి రాకుండా కూడా ఉంటాయి అలాగే తల్లిపాలు ఎవరైతే తాగరో అటువంటి వాళ్ళకి ఫ్యూచర్లో అడాలసెంట్ ఒబేసిటీ అంటారు ఈ మధ్యకాలంలో ఒబేసిటీ అని మనం చూస్తూ ఉంటాం పిల్లలు లావుగా అయిపోతూ ఉంటారు ఇది ఎవరైతే పే తల్లిపాలు తాగరో వాళ్లకు ఒబేసిటీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుందన్నమాట అలాగే తల్లి కూడా ఇప్పుడైతే తల్లి పాలు ఇచ్చినప్పుడు తల్లి పాలు ఇచ్చినప్పుడు ఒక ఒక రోజుకి ఫైవ్ హండ్రెడ్ కెలరీస్ అవసరం అవుతుంటాయి సో దీనివల్ల తల్లి కూడా ఒబేసిటీ రాకుండా ల్యాక్టేషన్లో ఒబేసీ రాకుండా మంచి తల్లి కూడా చక్కగా సన్నగా ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది అనమాట ఒబేసిటీ వచ్చేసి కొంచెమంది పాలు ఇచ్చేవాళ్ళు లావ్ అయిపోయి అలా కనిపిస్తూ ఉంటారు సో తల్లి పాలు ఇవ్వడం రెగ్యులర్గా పాలు ఇచ్చే వాళ్ళలో ఈ ఒబేసిటీ అనేది తల్లి కూడా రాకుండా ఉంటుంది తర్వాత పాలు ఇచ్చేటప్పుడు యూజువల్గా ఏమవుతుందంటే పీరియడ్స్ కూడా రావన్నమాట సో పీరియడ్స్ రాకుండా వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏమంటే ప్రతి నెల సరి పీరియడ్ వచ్చినప్పుడు అది చాలా చికాగ్గా ఉంటుంది అది ఉండదు మోర్ ఓవర్ ల్యాక్టేషనల్ అమినేరియా అంటారు ఈ పీరియడ్లో ఫర్టిలిటీ కూడా రెస్టోర్ అవుతుంది అంటే తులసిరామ్ చౌక్ లోని స్పెషల్ మున్సిపాలిటీ ఎలిమెంటరీ పాఠశాలను మున్సిపల్ చైర్మన్ పెండ్యాల వెంకట్రావు మున్సిపల్ కమిషనర్ శకుంతల ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు విద్యార్థుల్ని పలు ప్రశ్నలు వేసి వారి సామర్థ్యాలను గమనించారు అనంతరం పిల్లలకు బిస్కట్ ప్యాకెట్స్ పంచిపెట్టారు రైతు లాభపడాలంటే ఏడాదిలో మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు ఏదో ఒక పంటను పండిస్తూనే ఉండాలన్న లక్ష్యంతో వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తలు నూతన విధానాలకు శ్రీకారం చుట్టి మంచి ఫలితాలను సాధించారు కృష్ణా పశ్చిమ డెల్టాలో ప్రధానమైన పంట వరి ఖరీఫ్ ప్రారంభమవగానే ఒకవైపు వర్షాలు మరోవైపు సాగునీటి కాలువలు తోడై వరి సాగుకు అనువుగా మారుతుంది ఏమాత్రం ప్రకృతి కరుణించకపోయినా సాగునీటి కాలువల విడుదల ఆలస్యమైనా వరి సాగులో ఎన్నో ఒడిదుడుకులను రైతులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది సాగునీరు ఆలస్యంగా అందడంతో వరి సాగు కూడా ఆలస్యంగా ప్రారంభమవడం జరుగుతుంది దీనివల్ల రెండో పంట సాగు కూడా ఆలస్యమవుతుంది మొదటి పంట వరిలో నష్టం వచ్చినా రెండో పంటగా వేసే మొక్కజొన్నే రైతును ఆదుకుంటుంది అయితే మొదటి పంట ఆలస్యమవడంతో రబీలో వేసే మొక్కజొన్నను అందుకోలేని పరిస్థితి ఇలా గత కొన్నేళ్లుగా కృష్ణా పశ్చిమ డెల్టా రైతులు ఒకవైపు ఖరీఫ్ మరోవైపు రబీ రెండింటిలోనూ నష్టాలు చవిచూస్తున్నారు అయితే ఈ పరిస్థితిని అధిగమించేందుకు వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్త ఆలపాటి సత్యనారాయణ నూతన విధానానికి శ్రీకారం చుట్టారు గుంటూరు జిల్లా తెనాలి డివిజన్ గోడవల్లి గ్రామంలోని తన వ్యవసాయ క్షేత్రంలో కేవలం యాభై ఐదు రోజుల్లో పంట చేతికొచ్చే పెసర సాగును తొలకరిలో చేపట్టి మంచి ఫలితాలను సాధించారు పశ్చిమ డెల్టాలో టిపికల్ టైలాండ్ ఏరియా ఈ ప్రాంతానికి కాలువల్లో నీరు ఆలస్యంగా వస్తుంది వరి నాట్లు ఆగస్టు చివర సెప్టెంబర్ మొదలు నుంచే మొదలవుతాయి అంటే తొలకర్లో జూన్ జూలై ఆగస్టు మూడు మాసాలు వర్షాలు కురిసిన తర్వాత భూమి ఖాళీగా ఉంచుతారు ఇటువంటి ఖాళీగా ఉన్న భూముల్ని వరి పంటకు ముందుగా ఒక అపరాల పంట వేసుకొని అది కూడా త్వరగా వచ్చేటటువంటి పెసర పంట లాంటిది వేసుకొని కాయలు కోసుకొని ఆ ప రొట్టను కనుక చేలో దున్నట్లయితే రైతుకు మూడు విధాలుగా లాభిస్తుంది ఒకటి చేను బలపడుతుంది రెండు రైతుకు ఆదాయం వస్తుంది మూడోది మంచి పోషక విలువలు కలిగిన అపరాలు మనం తినగలుగుతాం డెల్టాలో ప్రధానమైన పంట అయిన వరిని ప్రారంభించాలంటే సాగునీటి కాలువలు సకాలంలో రావాలి అయితే సాగునీటి కాలువలు ఆలస్యమవుతున్న ఈ తరుణంలో దాదాపు ఆగస్టు వచ్చే వరకు వరిని ప్రారంభించే పరిస్థితి లేదు దీంతో వరికి ముందు తొలకరిలో పెసర సాగును చేసే విధంగా రైతులను ప్రోత్సహించారు అందుకు తగ్గట్టే ప్రస్తుతం మే మాసం చివరిన వేసిన పెసర సాగు ప్రస్తుతం సమృద్ధిగా పండింది పెసర విత్తనం కూడా చాలా పొడవు వచ్చి విరగకాసింది అనుకున్న దానికన్నా మంచి దిగుబడి వచ్చే అవకాశం ఉంది 
పెసర పూర్తవుతున్న ఈ తరుణంలో కాల్వల నుండి కూడా సాగునీరు అందుతుండడంతో రైతులు వరి పనుల్లో మునిగిపోయారు సాధారణంగా ఖరీఫ్ రబీ తర్వాత పంట విరామం పాటించడం డెల్టాలో పరిపాటి అయితే పంట విరామం అంటూ లేని విధంగా మే జూన్ మాసాల్లోనూ తక్కువ సమయంలో తక్కువ పెట్టుబడితో రైతుకు ఆదాయాన్ని అందించాలన్న శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ ఆలపాటి సత్యనారాయణ తయారు చేసిన శక్తి రకం పెసర కేవలం యాభై ఐదు రోజుల్లోనే పండి రైతుకు పంటను అందించింది మీరు చూస్తున్నటువంటి ఈ పెసర పైరు ఉంది ఇది నలభై రోజు దీని వయసు వేసిన వెరైటీ శక్తి ఈ శక్తి పెసర అరవై రోజుల్లో కోతకు వస్తుంది అరవై రోజుల్లో ఐదు ఆరు క్వింటాళ్ళు పండేటటువంటి పంట మనకు కనిపిస్తూ ఉంది కాబట్టి రైతులు ఈ విధాన్ని ఆచరించినట్లయితే లబ్ధి పొందుతారు ఆదాయం బాగా పెరుగుతుంది భూసారం పెంచుతుంది అని చెప్పేసి నేను వివిధ ఫోరంలో రైతులకి ఇలా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా కానీ ప్రింట్ మీడియా కానీ డిమాన్స్ట్రేషన్గా కానీ చూపిస్తూ ఉన్నాను మీరు చూడండి ఈ క్షేత్రాన్ని పరిశీలించండి రైతుకి ఎకరానికి ఇరవై ఐదు వేలు వస్తుంది ఇరవై ఐదు వేలలో పదివేల రూపాయలు ఖర్చులు తీసేసిన పదిహేను వేల రూపాయలు నిఖరాదాయం వస్తుంది ఇలా కేవలం రైతునే కాకుండా భూమికి సైతం బలాన్ని అందిస్తుంది సాధారణంగా వరి ప్రారంభంలో జీలుగును పెంచి దానిని పొలంలో కలిపి దున్నేసి కంపోస్ట్ గా ఉపయోగించేవారు అయితే ఈ పెసరను సాగు చేయడం వల్ల ఒకవైపు కాయలు కోసి పంట చేతికి అందిన తర్వాత ఉన్న మొక్కలను పచ్చిరొట్టగా కంపోస్ట్ గా మారి భూమికి బలాన్ని చేకూరుస్తుంది ఇలా రైతుకు భూమికి సహాయపడుతుంది శక్తి రకం పెసర దీనిని సాగు చేసిన రైతులు ఖరీఫ్ ను ప్రారంభించే ముందే ఒక పంటను తీసుకున్నారు అదే విధంగా ఖరీఫ్ లో వరిని పూర్తి చేసిన తర్వాత డెల్టాలో మొక్కజొన్నను ఎక్కువగా సాగు చేస్తున్నారు ఇలా ఏడాదిలో మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు ఏదో ఒక పంటను పండిస్తూ రైతు లాభపడాలన్న శాస్త్రవేత్త ఆలోచన మంచి ఫలితాలను అందించింది బిడ్డ ఆరోగ్యానికి తల్లిపాలు ఎంతో ముఖ్యం తల్లిపాల వారోత్సవాల సందర్భంగా మెడికల్ సూపరింటెండెంట్ సనత్ కుమారి యాభై ఐదు రోజుల్లో శక్తి రకం పెసర రైతుకు చేతికొస్తుంది వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ ఆలపాటి సత్యనారాయణ సిటీ న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం నమస్కారం